안녕하세요 할리초보 라이더 k 입니다 가입한지 얼마 되지 않은 카페로부터 문자가 왔습니다 해미읍성 장장 138km 소요시간 2시간 42분 갈지 말지 결정해야 될 시간은 3일 첫날은 고민하다 지나갔고 둘째날은 그 거리에 압도되어 걱정하다 지나갔고 마지막 날이 되어서야 참석하겠다고 카페에 글을 남겼습니다. 새로운 인연을 통해 제가 또 한걸음 새로운 길로 나아갈 수 있을 것 같았습니다. 초보가 생각하는 그룹투어 때꼭 해야 할 준비사항 첫째, 설레기 둘째, 설레기 셋째, 설레기 네, 맞습니다. 온통 설렘 뿐이었습니다. 몇 가지 주어들은 장거리 라이딩 전 준비 사항을 기억해 보고 제가 잘 지키는지 확인해 보겠습니다. 먼저 주행 전 차량 상태를 잘 점검해야겠네요. 타이어 공기압, 주유, 방향 지시 등, 브레이크 등, 브레이크 패드의 상태 뭐이 정도면 괜찮지 않을까요? 두 번째는 투어 전날 숙면하기. 꼭 바이크가 아니더라도 모든 탈 것을 이용한 장거리 운전을 앞둔 분이라면 전날의 숙면은 좋은 컨디션을 만들어주기 때문에 안전에 큰 도움이 될것 같습니다. 마지막으로 투어 요령 숙지하기 투어 요령은 라이더 수신호, 2열 주행 요령, 추월 요령 등등 알아야 할게 제법 많습니다. 그럼 제가 투어를 위해 지켜야 할 사항들을 잘 지키는지 같이 달리시죠. 투어 전날 마음이 들떠서인지 좀처럼 잠을 못 이루다가 결국 새벽에야 간신히 잠이 들었습니다. 늦잠을 자고 말았네요. 세일할 때 사둔 재킷과 장갑을 착용하고 정신없이 출발. 출발 전 로운이 상태 점검을 까먹고 말았습니다. 그래도 전날 카페에 올려주신 투어 요령은 읽어봤으니 하나는 했네요. 날씨가 너무 좋아 햇살이 뜨거워지고 있었습니다. 집결지 도착 약속 시간은 간신히 지켰지만 모두 와 계시니 괜히 죄송해졌습니다. 가볍게 인사를 나누고 로드마스터를 맡기로 하니 처음인 제게 오늘 투어에 대해 자세히 설명해 주셨습니다. 앞뒤로 저를 보호해 주시면서 가는 거라 걱정하지 말라고 안심도 시켜주셨습니다. 사실 며칠 전 다녀온 라이딩 스쿨 덕분에 크게 걱정되지는 않았습니다. 약간의 자신감이 레벨업 되었다고 말할까? 자만은 금물이지만 자신감은 있어야 되니까요. 나중에 기회가 되면 그때 배운 내용을 공유해 드리도록 하겠습니다. 투어 요령 중 중요한 부분 하나가 사륜차가 끼어들려 하면 무리하게 막아서지 말고 양보해 주는 것이 안전하다 인데요. 이때 저는 앞선 라이더를 쫓아가야 한다는 부담도 있었지만 보통은 줄지어 이동을 하면 쉽게 그 사이를 자르고 들어오진 않을 것 같은데 아우디 차주는 밀고 들어왔습니다. 잠깐의 자존심 싸움 자르겠다는 아우디와 잘리지 않겠다는 초보 어리석은 짓이었습니다. 결국 강제 양보 나중에 들은 얘기지만 투어 중 그런 일이 매우 빈번하다고 하네요. 제 뒤에서 저를 봐주시던 분도 사고 나는 줄 알았다고 하셨네요. 놀라게 해드려 죄송했습니다. 갑자기 뒤에 계시던 라이더 분이 속도를 내 앞으로 나가시더니 뭔가 신호를 주고받았습니다. 아마도 제가 못 따라가고 있다고 판단하신 듯 싶었습니다. 제가 다가서자 속도 올리라고 수신호를 주시고 뒤 차량을 잠시 막아주셨습니다. 
오늘도 사륜차 운전자분이 선인사를 해주시네요. 아마도 마음은 바이크를 타고 계신 게 아닐까 싶습니다. 바람이 주는 상쾌함을 한참 즐긴 후 본격적인 구불구불 도로를 향합니다. 사실 다른 분들은 아무것도 아니었겠지만 이때 저는 긴장이 되었습니다. 모두들 제 속도보다 훨씬 빠른 분들이기에 따라가려면 아무래도 제 속도도 올려야 했습니다. 전에 긴장을 풀어주듯 푸르른 빛이 눈앞에 나타났습니다. 항상 도시에서 건물들을 보며 라이딩 하다가 이런 광경을 보니 오늘 같이 가기로 한 결정을 셀프 칭찬했습니다. 긴장이 너무 풀리고 과욕을 부렸는지 그렇게 깊은 회전이 아니라고 생각했는데 로운이는 제 마음과 다르게 안전 펜스 쪽으로 다가가고 저도 모르게 브레이크에 힘이 들어갔습니다. 속도는 줄었지만 아슬아슬하게 회전을 하면서 간신히 빠져나갔습니다. 더 놀랐던 건 바닥의 흙이었습니다. 흙을 조금이라도 밟았다면 슬립으로 이어졌겠죠? 교육을 받을 때 그렇게 시선 처리가 중요하다고 했었는데 지나고 나서야 깨닫고 있었습니다. 제가 안전펜스를 계속 보고 있었습니다. 초보 여러분도 꼭 기억하세요. 시선처리는 안전과 직결됩니다. 펜스가 아닌 나갈 지점을 보고 확실한 무게 이동을 해줘야 바이크는 그 방향으로 선회를 합니다. 잘 안되시죠? 당연하죠 초보인데. 그래서 초보는 연습이 일과가 되어야 합니다. 많은 연습은 더 많은 안전을 가져다 줍니다. 호흡을 가다듬고 앞을 보니 느낌이 너무 좋았습니다. 1분 정도만 같이 라이딩 할게요. 저 혼자만 우여곡절인 번개는 목적지에 도착했습니다. 라이더 K였습니다. 안녕